Hello, good evening, dear friends. So let's solve this exercise 2.2. We'll be doing the solution of this exercise today. So the first question is find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3. And at x is equal to 0, x is equal to minus 1, and x is equal to 2. So I've written the question here. See, if you have a question, the first thing you basically, okay, basically, if you have a question, x is equal to 0, minus 1, 2 up to find out. This is an order. पहले स्क्वायर टर्म लिखो फिर फर्स्ट टर्म लिखो फिर थर्ड कांस्टेंट जो होता है उसका क्या होता है x रेज टू 0 3 यानी अकेला क्या होता है 3 x रेज टू 0 होता है ओके okay? x रेज टू 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है तो वैसे ये 3 कांस्टेंट आ रहा है ओके सो दैट इज द थिंग सो लेट्स डू इन द फर्स्ट ओके सो p ऑफ x इज इक्वल टू करेक्ट ऑर्डर में लिख दो पहले माइनस 4x square लिखूंगा, x square term plus 5x लिखूंगा, plus 3 लिखूंगा। अब मेरे को zero में find out करना है, तो p of zero find out करूंगा, okay? So minus 4 zero the whole square plus 5 into zero plus 3. So zero square कितना होएगा? Zero होएगा। Zero into anything is what? Zero plus 5 into zero is zero plus 3. ओके इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा आंसर सो फर्स्ट आंसर आपका 3 होएगा नेक्स्ट आंसर लेट्स टेक द अनदर पेन सो p ऑफ -1 ओके okay. -4 होल -1 द होल स्क्वायर x के जगह भी क्या वैल्यू दिया x के जगह मैंने -1 वैल्यू दिया है तो जहां भी x है वहां सब भी क्या आ जाएगा -1 सो so, -1 द होल स्क्वायर प्लस 5 -1 plus 3 okay so going this way so equal to minus 4 into minus 1 the whole square ab yaad rakho minus 1 the whole square jab bhi even number ho even number ho even number yaane kya hota hai 0 2 4 6 8 10 12 as even number ho agar degree even number ho to minus kya ho jayega positive ho jayega plus 1 ho jayega clear hai अगर यही चीज माइनस वन डी होल क्यूब हो, ओके ऑड नंबर्स हो, या फिर जैसे रेस टू वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ऐसे जब ऑड नंबर्स हो, तो उसके अंदर क्या रहेगा नेगेटिव वन ही रहेगा, ओके नाउ व्हाट इस डी साइंस बिहाइंड इट, ओके साइंस बिहाइंड इट, बताता हूँ, यहाँ पर देखो माइनस वन जब क्यूब हो तो माइनस वन इनटू माइनस वन इनटू माइनस वन, ओके? सो अभी देखो माइनस इनटू माइनस माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस इनटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस ऐसे आ जब ऑड होता है जब डिग्री ऑड में होता है तो माइनस आता है और जब डिग्री इवन में होता है तो प्लस आता है दैट इस हाउ दैट इस ट so hope you got it. Remember, when the degree is even, it is positive. Negative sign will be changing into positive. And when the degree of a negative symbol is odd number, then the degree will remain the the number will remain in negative itself. Okay. So write down that point also. So here, let's so we'll come back. So minus one the whole square. यहाँ पर कौन सा नंबर है? Even number है. So it will come what? Plus one. Plus 5 into 5 into minus 1. यहाँ पर देखो degree कितना है 1 है. Degree 1 है. 1 हो तो क्या होएगा? Odd number है. तो क्या रहेगा? Minus 1 ही रहेगा. Plus 3. Equal to. अब minus minus 4 into plus 1 क्या रहेगा? Minus ही रहेगा. Minus plus minus रहेगा. 4 into 1 is what? 4. Now plus into minus plus into minus क्या रहेगा? Minus रहेगा. Minus कितना रहेगा? Minus 5. 5 into 1 is 5. Plus 3. ओके सो नाउ अब देखो ये माइनस साइन दोनों जो है ओके माइनस साइन दोनों का सेम साइन है अगर सेम साइन हो तो आपको ऐड करना होगा याद रखो जब सेम साइन हो तो क्या करना होगा ऐड करना होगा अभी देखो 5 plus 4 या फिर 4 plus 5 कितना होता है 9 होता है और यहाँ पर साइन कौन सा है नेगेटिव साइन तो इसके लिए नेगेटिव साइन है माइनस साइन आया यहाँ पर प्लस 3 माइनस साइन एंड प्लस 3 नाउ अब देखो यहाँ पर डिफरेंस इन साइन है ओके डिफरेंस है एक माइनस है और एक प्लस है याद रखो जब डिफरेंट साइन होता है तो आपको क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा अभी 9 minus 3 कितना होता है 6 होता है जस्ट डू इट सिंपली 9 minus 3 कितना होता है 6 होता है अभी इसमें से 9 और 3 में से कौन है बड़ा हु इज बिगर 
इट इज नाइन एस बिगर सो यहाँ पर साइन क्या आएगा माइनस सो आंसर इज माइनस सिक्स इज इट क्लियर दिस थिंग यस गुड सो नाउ अवर नेक्स्ट ओके पी ऑफ एक्स को hope you got this much i'll just rub this answer okay ab ab kaun sa bacha hai two bacha hai okay let's take another pen so so p of टू आपको फाइंड आउट करना है अभी एक्स के जगह क्या वैल्यू डाल देंगे टू डालेंगे सो माइनस फोर इंटू टू द होल स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू प्लस थ्री सो माइनस फोर टू स्क्वायर कितना होता है फोर होता है प्लस टू स्क्वायर यानी टू इंटू टू फोर फाइव इंटू टू इज टेन प्लस थ्री फोर इंटू फोर सिक्सटीन माइनस साइन है प्लस टेन एंड प्लस थ्री कितना होगा प्लस थर्टीन ओके नाउ डिफरेंस इन साइन डिफरेंस इन साइन क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा 16 माइनस थर्टीन कितना होता है 16 माइनस थर्टीन होता है थ्री और यहाँ पर साइन किसका साइन बड़ा है 16 का साइन बड़ा है तो 16 का साइन कौन सा है नेगेटिव सो नेगेटिव थ्री इज योर आंसर एक्सैक्टली दिंग होप यू गॉट द सेम आंसर इफ नॉट जस्ट री करेक्टेड नाउ ओके सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन Find p of zero, p of one, p of two for each of the following polynomials. We'll look in the first question. First question, we see that p of y is equal to y square minus y plus one. Okay. Yes. Now p of zero find out. Karna hai. So first one is y ke jagah bhi kya a jayega? Zero a jayega. So zero the whole square minus zero plus one. Jaha bhi y hai, maa par apko kya lena hai? Zero lena. Hai. Okay. Now equal to zero square is zero minus zero is zero, so zero minus zero is zero itself. Zero plus one क्या होएगा one, so answer is one. Now next question p of one लेना है अब y के जगह अब y के जगह क्या value डालना होएगा one डालना होएगा. So one square minus one plus one. Okay. Now one square one square कितना होएगा one minus one plus one. अभी same sign जो है उन दोनों को add कर दो one और one कितना होता है two two minus one ये minus one है टू माइनस वन कितना होएगा वन और नहीं तो आपको ऐसा करने के वन प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा बचा क्या वन ओके दैट बी आल्सो यू कैन डू नो प्रॉब्लम इट नाउ नेक्स्ट है अब वाई के जगह आपको क्या फिर सब्सिट करना होएगा टू सब्सिट करना होएगा सो टू द होल स्क्वायर माइनस टू प्लस वन टू द होल स्क्वायर इस � Minus two, pi minus two is how much? Three. Is that clear? This thing. Now, next. So hope you got this question. Next one. Okay. So our next question is p of t is equal to two plus t plus two. T square minus T cube. Okay, so I've written the question here. Now look here. यहाँ पर अभी मैंने बोला था पहले आपको degree wise ascending order descending order में arrange करें तो सबसे अच्छा है. So पहले आएगा minus T cube, right? फिर उसके बाद क्या आएगा plus two T square plus T plus two. अगर ये एक तरीका पढ़ लोगे, so आपके next session में आपको easier रहेगा. Okay, there is no problem in doing in in directly substituting in the into this. But better is you have to learn in this manner because your next is division, okay, long division. So, उसके अंदर आपको ये descending order में रहना बहुत compulsory है, okay? So minus t cube plus two t square plus t and plus two. So now I am substituting wherever t is there. I have to substitute zero. So minus zero the whole cube plus two into zero. Okay, minus minus keep it outside and zero. Anyway, anyway you can do it. Okay, zero is anything. Zero itself. Now zero two two zero the whole square plus zero plus two. Now zero in cube is zero itself. Uh, two into zero is zero. Zero is zero. So everything is three times is zero. So remainder is what two. So answer is two. Okay. Now next question. Next question. P of one. So minus is outside. 
one the whole cube plus two one square plus one plus two equal to so minus one minus one the whole cube is minus one itself so minus one plus two one, one square is what one itself so two into one two plus one plus two is how much three so three plus two is five five minus one is how much four so answer is four okay so next is p of two so minus to the whole cube plus two into two the whole square plus two plus two right so i'll do it down itself minus to the whole cube two cube kitna hota hai eight hota hai so minus plus two 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 into two square is four plus two plus two so that is Minus eight plus two fours are eight plus two plus two is four. यहाँ पर देखो minus eight plus eight क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा minus eight plus eight कितना हो जाएगा zero zero plus four is how much four. So this one answer is also what four. Okay, so we'll go into the next question. Okay, so here just in the third question, third question you will do it. You get you can be easily solve. You'll get the answer zero one and Eight zero one and eight. That is the answer you will be getting in this question. Zero zero one substitute because the one cube is one itself. Two cube is how much? Eight. Now here p of x is equal to x minus one plus into x plus one. Okay. अपने एक ना formula भी एक नया formula है मैं बता देता हूँ आपको. Okay. Now that will be more easier for you. एक formula है a minus b. a minus b into a plus b a minus b into a plus b ye iska ek identity hai a square minus b square remember a minus b into a plus b ya fir a plus b into a minus b the formula is what kya aayega a square minus b square ye sabse easy hota hai okay so abhi aap yahan par ye question mein dekho p of x is equal to x minus 1 into x plus 1 a minus b into a plus b so mai p of x ko kaise likh sakta hu x square minus one, okay? Is a यहाँ पर ये b है. a को क्या करेंगे square? a यहाँ पर x है, x है यहाँ पर a में minus से पहले a है तो a square, a square यानी क्या होएगा x square. Plus और minus में क्या आएगा minus. So minus one का square, one का square कितना था? One का square क्या था? One ही रहता है. That's why not written, okay? So now we have to substitute the value p of zero. P of zero करना है तो zero square minus one. जीरो स्क्वायर तो जीरो ही रहेगा सो आंसर क्या आएगा माइनस वन पी ऑफ माइनस वन माइनस वन द माइनस वन द होल स्क्वायर माइनस वन माइनस वन द होल स्क्वायर इवन नंबर है माइनस वन द होल स्क्वायर इवन है तो क्या आएगा प्लस वन सो वन माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो ओके नाउ लास्ट इज लास्ट इज दिस वन p of 2 sorry minus 1 aapko karna nahi tha na sorry now this clear it out aapko plus 1 karna tha sir okay minus 1 bhi dekh liye na kaise karna hai dekho plus 1 plus 1 aur easy hai p of 1 abhi x square ke jagah bhi kya lena hai 1 lena hai to 1 the whole square minus 1 One square कितना होता है one minus one one minus one is how much zero now the next one is p of two p of two so p of two is equal to two the whole square minus one two the whole square is how much four four minus one four minus one is how much three that is the answer okay so आपका आंसर आएगा minus one zero and three okay hope you got this one go into the next question Okay, now here verify the indicated indicated the whether the following of the polynomial I mean, indicated against them are the zeros or not. Zeros है कि नहीं आपको verify करना है. इसके अंदर first one आपने already verify कर लिया था. Okay, now 
it's simple we, we can verify it here itself okay now agar ye value x ka value jo iske andar dalenge aur aapko uh, remainder jo hai zero milega to kya hoga it is uh, it is a zero if it is not coming then it is not a zero okay now we'll put the values okay first one already we did it okay second one dekh lo p of x is equal to 5x minus pi x ka value kya dena hai 4 4 upon 5 So P of 4 upon 5. अभी जहाँ भी x है उसके जगह क्या आएगा 4 upon 5. So 5 into 4 upon 5 minus 5. Okay. So 5 और 5 क्या हो जाएगा? Cancel आ जाएगा. बचा क्या? 4 minus 5. So 4 minus 5. Zero है क्या? No. So then therefore x is equal to 4 upon 5 is not a zero. लिखना है. आपको क्या लिखना है? X is equal to 4 upon 5 is not a zero of 5x minus 5. Okay. Now next question. X square minus 1. X square minus 1. So p of पहले क्या देना है? One देना है. So one the whole square minus one. One the whole square कितना होता है? One minus one. One minus one कितना होता है? Zero. Clear है? So p of one. यानी one is the zero of x square minus one. अब देना है दूसरा value क्या देना है? Minus one. So p of minus one. P of minus one क्या होएगा? Minus one the whole square minus one. Minus one the square. यहाँ पर even number है. Even number है तो क्या आएगा? Positive आएगा. So minus one the whole square क्या आएगा? One ना आएगा. Okay. And minus one as it is. याद रखो even हो तो क्या आएगा? Positive. Minus will change into plus. अगर odd number होता तो वो negative ही रहता. Okay. Now one minus one is zero. So we can say that what minus one is also a zero of what x square minus one. Hope you got this one also. Now, next question. आपको x plus one and x minus two. You have to substitute minus one and minus uh, minus one and two. So p of minus one आप substitute कर लो पहले equal to. अभी x है x के जगह क्या डालोगे आप minus one minus one plus one and minus one minus two. Now it's very simple. Minus one plus one कितना हो जाएगा? Zero हो जाएगा. Minus one minus two minus three हो जाएगा. Zero into anything is what? Zero. So answer क्या आ गया? Zero. So minus one is a zero of p of x. Okay. The next thing. Next thing is p of two. P of two substitute कर रहे हैं. अभी x के जगह क्या substitute करेंगे? Two करेंगे. So two plus one into two minus two. X के जगह क्या सबसे करेंगे two that is why two this two came okay now two plus one is how much three two minus two is how much zero three into zero is how much zero so here also it is zero so one minus one and two both are zeros of p of x clear this thing okay now we'll go into the next question p of x is equal to x square and x is equal to what zero so abhi zero square is what zero itself so no need of doing it it's a zero itself so it is correct now this one ye dekho seven uh, sixth one p of x is equal to lx plus m abhi x ka value kya dena minus m upon l now p of minus m upon l equal to l into abhi x ke jagah dekho l maine pehle likh diya x ke jagah main kya dunga minus m upon l minus m upon l aur uske baad kya hai plus m plus m ab ye l aur ye l kya ho jayega cancel ho jayega upar aur niche to division multiplication cancel ho jayega bacha minus m aur yahan par kya hai plus m minus m plus m kitna hota hai zero ho jayega minus 1 plus 1 0 minus 2 plus 2 0 waise hi minus m plus m kya ho jayega zero ho jayega so This x is equal to minus m upon l is a zero of p of x. Okay. Now, next question: p of x is equal to three x square minus one. अभी देखो ये root में आ रहा है. Okay. Root में जाने से पहले I want to say that okay. Root to the whole square. Root to the whole square यानी क्या होता है? Root two into root two. Root two into root two क्या होएगा? Two होएगा. Okay? Root two into root two. Root two यानी क्या होता है? Actually ये half होता है और ये भी root यानी क्या होएगा? Half होता है. Okay? So ये half plus half ये degree को दोनों को क्या करते हैं? Plus करते हैं. Half plus half. ये half plus half क्या हो जाता है? One हो जाता है. 
ऐसे ही ये रूट टू का पावर जो होता है वन अपॉन टू होता है वैसे इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो पावर्स में एडिशन होता है ओके पावर्स में एडिशन होने के कारण यहाँ पर वैल्यू कितना आता है वन आता है ओके सो दैट इज हाउ सो रूट थ्री द होल स्क्वायर कितना होगा थ्री होगा रूट फोर द होल स्क्वायर रूट फोर नहीं होता रूट फोर यानी टू ही होता है रूट फाइव द होल स्क्वायर कितना होगा फाइव ओके रूट क्यूब रूट ओके ना दिस मच इज इन ओके क्यूब रूट आपको नेक्स्ट सेशन में होएगा एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड मोर नाउ ओके सो दिस इज द क्वेश्चन p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3 सो द फर्स्ट फर्स्ट आई एम सबट्रैक्टिंग p ऑफ माइनस 1 अपॉन √3 ओके इक्वल टू 3 into x स्क्वायर के अभी x की जगह क्या दूंगा मैं माइनस 1 अपॉन √3 द होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 into अब देखो सबको सब्सिट्यूट करके अलग अलग से करो माइनस वन द होल स्क्वायर माइनस वन द होल स्क्वायर ये दोनों को खाली देखो माइनस वन द होल स्क्वायर होल स्क्वायर है इवन नंबर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सो वन हो जाएगा माइनस वन की जगह क्या हो जाएगा वन हो गया रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा थ्री होगा एग्जैक्टली माइनस वन नाउ हियर थ्री और थ्री क्या हो जाएगा कैंसल नाउ बचा वन माइनस वन वन माइनस वन कितना होता है जीरो सो वी कैन से दैट x is equal to minus one upon root three is a zero of the polynomial. Okay, so that is the first one is over. Now second one, p of two upon root three. p of two upon root three, and a three into two upon root three the whole square minus one. The same way three into टू स्क्वायर कितना होएगा फोर होएगा रूट थ्री स्क्वायर कितना होएगा थ्री होएगा माइनस वन थ्री और थ्री क्या हो जाएगा कैंसल बचा फोर माइनस वन फोर माइनस वन कितना होता है थ्री सो यू कैन से दैट टू अपॉन रूट थ्री इज नॉट अ जीरो ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज अ जीरो ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन बट टू अपॉन रूट थ्री इज नॉट अ जीरो ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन दैट इज दैट ओके नाउ Eighth question will look it. Okay, now eighth question. Me, dekho. P of x is equal to two x plus one and x is equal to one upon two. Now that here itself we can do it. So P of one upon two, one upon two is equal to two into x. के जगह आप क्या देंगे one upon two, one upon two plus one. So two or two क्या हो जाएगा cancel. बचा one plus one. One plus one is how much? Exactly this thing. So here you are getting the value as two. So two ni milna chahiye zero milega toh hi zero hoga. Yahan par so we can say that what x is equal to one upon two is not a zero of two x plus one. That is the answer. Okay. Now going to the next question. Find the zero of the polynomial. आपको भी zero find out करना है. Okay. First one क्या है x plus y. ओके जीरो फाइंड आउट करना है तो ये पी ऑफ एक्स को आपको इक्वेट करना होगा किससे पी ऑफ एक्स को इक्वेट करना है जीरो से जो भी पी ऑफ एक्स दिया हुआ है उसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो उसका जीरो मिल जाएगा अगर जीरो जो होता है जीरो अभी देखो यहाँ पे माइनस वन अपॉइंट थ्री माइनस वन एंड टू ये सब जीरो से ये जीरो इसके अंदर सब्सिट्यूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा जीरो आएगा ओके सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो से आपको इक्वेट करना है सो यहाँ पर जीरो फाइंड आउट करना फर्स्ट वन के लिए ऑलरेडी वी है मैं एक और बार कर लेता हूँ x plus five first one is x plus five x plus five को equate करो zero से x is equal to plus five आज में जाएगा तो क्या आएगा minus five so the first answer is this much only okay now second question uh, x minus y p of x is x minus y so x minus y को equate करो zero से so x is equal to कितना आएगा five so ये है आपका second answer x is equal to five then next question third question two x Plus five equal to zero. Two x plus five equal to zero. Plus five बाजू में जाएगा. Two x is equal to minus five. अभी two है. Okay, plus था तो बाजू में जाएगा तो क्या होएगा? Minus हो जाएगा. जब multiplication अभी देखो two into x है. Multiplication हो तो क्या बात जाएगा? Division हो जाएगा. So two x है. Two x is equal to minus five. So x is equal to minus five upon two. Is that clear this thing? Now, next question. Just see it again in the YouTube. You can see it. You can rewind it again and again. Okay, revise it two, three times. Understand the concept. What is 
zeros and how to find out zeros okay now the next question fourth one 3x minus 2 3x minus 2 equal to 0 se quite karo minus 2 baju mein jayega to kya ho jayega plus 2 ho jayega multiplication hai to division ho jayega 2 upon 3 so x is equal to 2 upon 3 that is the answer of fourth one now fifth one fifth one mein yaha par kar leta hu fifth one hai 3x 3x hai 3x is equal to 0 x is equal to 3 niche aa jayega bhi 0 upon 3 now 0 upon anything is what 0 itself so answer up okay i got zero i okay now the sixth one sixth one six one we care about simple a x is equal to zero a x is equal to zero x is equal to k i got zero upon a zero upon a x is equal to zero upon anything is what zero itself a b yaha par dekho question me dekhi a not equal to zero ye kya hota hai ki kabhi bhi apne denominator me zero ni lixa Okay, remember one thing. Niche zero nili. Niche niche zero licking ye. Uska matlab hota hai not defined. Okay. Aise max mein hoi ni sakta hai. Kabhi bhi niche zero. So niche zero yane kya hoi ka not defined hai. So jo bhi cheez niche aata hai. Uska apne kya bol dite hai. Ya bhi sabad lo sabad lo ye a aya hai. So bola hai ke a is not equal to zero. Matlab a ka kuch na kuch value hoi ka. But yaha par koi zero value hum log nahi le raha hai. Because zero upon zero to zero yoga, but zero upon anything is also what zero. So a is a is a just a constant and is not a zero. Karke bata rahe. Okay, that is just a factual thing, nothing more. Now the last question: c x plus d. Okay, c and d are real number. C not equal to zero. Okay, fine. So c x plus d. I like here. Yeah. C x plus d equal to zero. Same way itself we have to do it. Cx is equal to plus d baj mein jayega to kya aega? Minus d. x is equal to c into into hai. So kya aega? Minus d upon c. So aapka answer aya hai minus d upon c. Is that clear this thing? So this is exercise 2.2. Okay. Revise it again. Understand the concept. If any doubts, let me know in my WhatsApp. Just WhatsApp me whatever doubt you are having and I'll keep the doubts price for you. Okay. So thank you very much. Uh, just revise it for today. Just revise this thing. Okay, whatever mistake. Okay, manage as a manage. Jo tarike se kia hai, wo tarike se karne ke liye dekho kawan. Okay, just do it one more time. It will be more beneficial for you. So for tomorrow's homework, you are needed to do the exercise 2.2 one more time. Okay, so thank you very much.